खूब सहजे खूब तैर करते टर <coughs> एक समय इटार नाम छो टूटार बोटेस्ट्रप एन जो सबा शुद्म बोटेस्ट्रप नाम खुबे सम्पूर्ण आलदा टूटार थे बोटेस्ट्रप आलदा स्टाइल आलदा बोटेस्ट्रप यूज कर टूटार डट कम एक सोशल नेटवर्क जान हाँ टूटार बोटेस्ट्रप टूटार जरा मोबाइल रेसपन्सिव सब डिवाइस रेसपन्सिव प्लस क्रस ब्राउजार ग्रीडिस्टेम অনেক ডিফিকাল্ট ঠিক আছে এটা অনেক পুরনো ভার্সন আগে ওয়েবসাইটের একটা আইডল উইড ছিল 960 এখন 970 আদর্শ উইড হিসেবে ধরা হয় অথবা 1170 আদর্শ উইড হিসেবে ধরা হয় ঠিক আছে তো আগে যখন আমাদের টেকনোলজি এতটা ডেভেলপ করা নাই তখন 960 ছিল একটা ওয়েবসাইটের আইডল উইড ঠিক আছে তো বুটস্ট্র্যাপের মাধ্যমে আমরা সবকিছু সাপোর্ট দিতে পারবো যেমন सब डिवाइस <coughs> डाउनलोड कर तीन डाउनलोड बुटेस्ट्रैपेबसाइट फाइल फाइल गोड हो डाउनलोड सोर्स फाइल गुलाब सैटर मत जस्ट 
বলতে পারেন বুটস্ট্র্যাপের ওয়েবসাইটটা আমরা লোকাল হোস্টে নিয়ে আসা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এস 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 এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রেজ ভার্সন যারা কম কি বলে লেস ভার্সন সিএসএস এর লেস ভার্সন তো আমরা এটা ইউজ করব না আপাতত আমরা সরাসরি ইউজ করব এটা বুটস্ট্র্যাপ শুধুমাত্র আমাদের যেগুলো দরকার সিএসএস ফাইল জেস ফাইল ফন্টস যেগুলো দরকার তো আমি ডাউনলোড বুটস্ট্র্যাপ देखें ছয়টা থেকে আমি ম্যাপ ফাইল গুলো ডিলিট করে দিলাম এগুলো লাগবে না বাকি চারটা ঠিক আছে বাকি আছে চারটা ফাইল চারটা ফাইল অ্যাকচুয়ালি দুই রকম যেমন উপরে দুইটা সেম নিচে দুইটা সেম উপরে দুইটা হচ্ছে আমার বুটে স্ট্র্যাপের সিএসএস গুলো আর নিচে দুইটা হচ্ছে তিন সিএস অ্যাকচুয়ালি বুটে স্ট্র্যাপের নিজস্ব কিছু কালার নিজস্ব স্টাইল যেগুলো আমি বলছিলাম যে টুইটার বুটে স্ট্র্যাপ তাদের নিজস্ব স্টাইল স্টাইল যেগুলো আমরা এই এই দুইটা থিম সিএসএস যদি আমরা ইউজ করি তাদের স্টাইল গুলো আমরা ম্যানুয়ালি কোন স্টাইল করা ছাড়াই তাদের স্টাইল গুলো চলে আসবে এটা হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ থিম সিএসএস তো আমরা এগুলো ইউজ করব না এখানে এই দুইটার মধ্যে আমরা কোনটা ইউজ করব অবশ্যই মিনিফাইড ভার্সনটা ইউজ করব যা যেহেতু এটা একটু কম্প্রেস করা আছে তাই না আমরা সব সময় মিনিফাইড ভার্সন ইউজ করব এই দুইটা সেম সিএসএস একটাকে পড়া যাবে আরেকটাকে পড়া যাবে না ঠিক আছে তো আমরা আপাতত দুইটা রাখলাম যাতে পরবর্তীতে একটু দেখতে পারি পরে দেখতে পারি যে কি আছে তারপর জেস ফোল্ডার জেস ফোল্ডারে দুইটা এমপিএম লাগবে না এমপিএমটা হচ্ছে তাদের যতগুলো ফাইল আছে যতগুলো প্লাগ ইন আছে অ্যাকচুয়ালি বুটে স্ট্র্যাপ এমন একটা ফ্রেমওয়ার্ক সেটাতে এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক আবার এসটিএমএল ফ্রেমওয়ার্ক আবার সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক জাভা জাভা স্ক্রিপ্ট এই জন্য বলতেছি हमारे क्लिक कर खुजे बेर करते সম্পূর্ণ সোর্সটা ডাউনলোড করতে হবে দেন ওখান থেকে বের করে শুধুমাত্র এটা ইউজ করা লাগবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আবার কি অ্যাক্টিভ করতে হবে এমনিতে নর্মালি কোনো জ্যাস ভোটে স্ট্রাফের কোনো জ্যাস প্লাগ ইনকে অ্যাক্টিভ করা লাগে না যেটা আমরা গত ক্লাসে দেখছি যে আউল কার্স অ্যাক্টিভ করা লাগে অ্যাক্টিভ জ্যাস বা মেইন জ্যাস তৈরি করে তো এটাকে ভোটে স্ট্রাফে করা লাগে না জাস্ট ওদের মার্কআপটা সুন্দরভাবে ওদের মার্কআপটা ইউজ করলেই কি ভোটে স্ট্রাফ অটোমেটিকলি সেটাকে অ্যাক্টিভ করে নেবে তো আমরা এনপিএম জেএসটা ইউজ করব না এনপিএম জেএস আমাদের লাগবে না তারপর এখানে আর দুইটা জেএস আছে একটা হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ জেএস আর একটা মিন জেএস তো আমরা মিন জেএসটা ইউজ করব যে করি যেহেতু আমরা এডিট করব না সেহেতু রাখলাম না তো আমরা কি হলো আমাদের সিএসএস ফন্টস জেএস ফোল্ডার হয়ে গেল এবার একটা ফাইল তৈরি করি যেটা হচ্ছে কি ইনডেক্স এসটিএমএল অবশ্যই একটা ওয়েবসাইটে ইনডেক্স এসটিএমএল থাকবেই যেটা আমাদের হোম পেজ তারপর একটা স্টাইল সিএসএস এবার ইন্ডেক্স এস্টিমেলে কি কি টাকা লাগবে 
অবশ্যই ইনডেক্স এইচটিএমএল একটা ডগ টাইপ এইচটিএমএল থেকে শুরু করে যাবতীয় বাকি সব থাকবে সো আমি বুটস্ট্র্যাপের যে ওয়েবসাইট গেটিং স্টার্টআপ এখানে একটা বেসিক টেমপ্লেট বুটস্ট্র্যাপ আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি ইনডেক্স এইচটিএমএল এর বেসিক কি কি থাকতে পারে সো আমি এটাকে জাস্ট কপি করলাম পেস্ট ঠিক আছে এটা কি বুটস্ট্র্যাপ একটা টেমপ্লেট বেসিক টেমপ্লেট কেমন হওয়া উচিত সেটা দিয়ে দিয়েছে আমি সেটাকে কপি করলাম এবং আমি একটু নিজে থেকে সাজাই এটা আমি বলছি কোনটা ঠিক আছে এখানে এনিওয়ে বুটস্ট্র্যাপ কি করছে আমাকে যেই টেমপ্লেটটা দিয়েছে সেটা একটু ডেসক্রাইব করি প্রথমে ডক টাইপ দিয়ে শুরু দেন এইচটিএমএল শুরু এইচটিএমএল শেষ এইচটিএমএল এর সাথে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাট্রিবিউট যুক্ত করেছে এটা হচ্ছে ইংলিশ অ্যাকচুয়ালি এটা আমার ওয়েবসাইটের ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে সেটা দেন হেড হেড এর মধ্যে কিছু ম্যাটা ট্যাগ আছে ম্যাটা ট্যাগটা কি যেমন এই ম্যাটা ট্যাগ ম্যাটা ক্যারেক্টার সেট এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি কোন ক্যারেক্টার সেটে আমার ডেভেলপিংটা করছি অবশ্যই প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার হচ্ছে ইউটিএফ 8 এর অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে সো ইউটিএফ 8 এটা নরমালি দেওয়া লাগবে দেন এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এইচটিটিপি প্রটোকল প্রটোকলকে কম্প্যাটিবল করার জন্য যেমন আমরা আমাদের ওয়েব বিভিন্ন রকমের ওয়েবসাইট বিভিন্ন রকমের সার্ভার বিভিন্ন রকমের প্রটোকল মেইনটেইন করে তো এই এই প্রটোকল মেইনটেইন করার জন্য অ্যাকচুয়ালি এটা দেওয়া হয় এটা আবার ডাব্লিউ3 ভ্যালিডেটর এরর হিসেবে শো করে সো আমরা এটা আপাতত বাদ দিলাম ঠিক আছে এরপর এরপর যে ম্যাটা ট্যাগটা ইউজ ইউজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিভ এর জন্য ম্যাটা ট্যাগ রেসপন্সিভ এটা কি করে রেসপন্সিভ কাজ করে কি করে অ্যাকচুয়ালি সেটা করা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটটা আমার ইনডেক্স সিস্টেমের পেজটা আমার যে মনিটর যে ডিভাইস সেই ডিভাইসের স্ক্রিন সাইজটাকে কি করে ক্যাচ করে সেই স্ক্রিন সাইজটাকে ক্যাচ করে অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট রেসপন্সিভ করবো অবশ্যই আমার স্ক্রিন সাইজটাকে আমার ওয়েবসাইট জানতে হবে আমার কোন ডিভাইস অ্যাকচুয়ালি সে আমার ওয়েবসাইটটাকে ভিজিট করতেছে সেটা তো অটোমেটিকলি ওয়েবসাইটকে জানতে হবে তাহলে সে তার উইথ দিয়ে কাজ করতে পারবে তাই না তো এই ম্যাটার টেকটা হচ্ছে ভিউ পোর্ট নেম ভিউ পোর্ট অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা স্ক্রিনে আই হোপ স্ক্রিনটা হচ্ছে কি রেজুলেশনটা পরিমাপ হয় আমার মনিটরের ভিউ পোর্টের উপর ডিপেন্ড করে ভিউ পোর্ট কোনটা এখানে মনিটরে একটা ভিউ পোর্ট থাকে যেটা ফিজিক্যাল ভিউ পোর্ট অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল ভিউ পোর্ট তো আছে ভিউ পোর্ট তো এই ভিউ পোর্ট থেকে সেই স্ক্রিন রেজুলেশনটা কাউন্ট করবে দেন সেটাকে আমার উইডে ডিপেন্ড করবে কি করবে উইডে কনভার্ট করবে উইডে কনভার্ট করার পর আমি আমার উইডটাকে ডিভাইস উইড হিসেবে কাউন্ট করতে পারবো আমার ওয়েবসাইটের উইডটাকে কি ডিভাইসের উইড হিসেবে কাউন্ট করতে পারবো রিসিভ করতে পারবো দেন এটাকে বলা হয় এটা অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিভ রেসপন্সিভ ম্যাটার টাইপ রেসপন্সিভের জন্য এনিওয়ে এরপর হচ্ছে আমি কমেন্টসটা ডিলিট করে দিচ্ছি টাইটেল অবশ্যই একটা টাইটেল থাকবে আমরা এটা টাইটেলটা রাখি দেন এরপর কমেন্টসে বলে দিয়েছে এটা হচ্ছে কি বুটে স্ট্যাপের সিএসএস সো আমাদেরকে আর মেনুয়ালি কল করতে হচ্ছে না বুটে স্ট্যাপ মেন সিএসএসটা অলরেডি সিএসএস ফোল্ডার এবং বুটে স্ট্যাপ মেন সিএসএস এখানে আছে এবং বুটে স্ট্যাপের যে টেমপ্লেট সেটা আমাদেরকে লিংক করে দিয়েছে আমরা শুধুমাত্র আরটা সিএসএস ফাইল যেটা আমরা মেনুয়ালি তৈরি করেছি সেটা কি স্টাইল ডট সিএসএস এই ফাইলটাকে কল করে দিলাম এনিওয়ে এরপর এই দুইটা কমেন্টস আমি মুছে দিই আচ্ছা দুইটা কমেন্টস মোছার আগে দেখেন এখানে একটা কন্ডিশন আছে বেশি ছোট হয়ে গেছে আচ্ছা এই অবস্থায় কি সবাই টেক্সট বুঝতে পারছো এনিওয়ে আমি এক লাইনে আসার জন্য অথবা এটা করে দিই এনিওয়ে দেখেন এখানে একটা ই ফেলস এর মতো করে একটা কন্ডিশন ইউজ করছে যদি এখানে কমেন্টস এর মাধ্যমে কিন্তু কিছু 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 কমেন্টস আছে যেটা কন্ডিশনাল কমেন্টস হিসেবে লেখা যায় কন্ডিশনাল কমেন্টস তো এটা হচ্ছে একটা কন্ডিশনাল কমেন্টস ইফ লেটার আই 9 অ্যাকচুয়ালি আই 9 এর আগে যদি হয় তাহলে এই দুইটা স্ক্রিপ্ট আমার ওয়েবসাইটে লোড হবে अदरवाइज হবে না যদি আমাদের ওয়েবসাইটটা কিও আই 8 দিয়ে ভিজিট করে তাহলে এই দুইটা এই দুইটা স্ক্রিপ্ট কি হবে লোড হবে তো এই দুইটা স্ক্রিপ্টের কাজ কি সো ফার্স্ট স্ক্রিপ্ট ফার্স্ট স্ক্রিপ্ট হচ্ছে এইচটিএমএল 5c.min.js এই এইচটিএমএল 5c এর কাজ হচ্ছে আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটে এইচটিএমএল 5 এর কোনো ট্যাগ ইউজ করি যেমন সেকশন ক্যানভাস সাইট 
তো এনিওয়ে এরপর বডি বডিতে এখান থেকে বডি শুরু হবে প্লাস নিচের দিকে আমাদের যে জ্যাকুরিটা কল করা দরকার জ্যাকুরি মিন জ্যাস সেটা কল করা আছে এবং বুটের স্টেপে জ্যাকুরিটাও কল করা আছে অ্যাকচুয়ালি তো আমি আরেকটা জ্যাস রেডি করে রাখি সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ জ্যাস এবং আমার জ্যাস ফোল্ডার কি অ্যাক্টিভ জ্যাস ও এটা হচ্ছে কোনটা এটা এটা হচ্ছে গুগলের অ্যাকচুয়ালি ইয়া সিডিয়ান গুগলের সিডিয়ান এখান থেকে হচ্ছে যে করে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এই যে মিন জ্যাস এখানে আপনি যে ভার্সনটা চাচ্ছেন সেই ভার্সনটা লিখেন সেই ভার্সনের জ্যাস ফাইলটা আসবে ঠিক আছে সেই ভার্সনের জ্যাস ফাইলের লিঙ্কটা পাবেন এটা অ্যাকচুয়ালি গুগল সিডিয়ান হিসেবে পরিচিত গুগল থেকে গুগল থেকে দেওয়া হয় ঠিক আছে डाउनलोड कर मन आने পন্টসমে কি কি লাগবে পন্টসমে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে তাদের ফন্ডস ফোল্ডার ফন্ডস ফোল্ডারে যে ফন্ডস গুলো আছে যেহেতু আমাদের ফন্ডস ফোল্ডার একটা আছে আমি সেই ফন্ডসটা নিয়ে নিলাম এবং সিএসএস থেকে তাদের মেইন সিএসএস ফাইলটা নিয়ে নিলাম আচ্ছা ঠিক আছে এখানে কল করে দিলাম পন্টসম মেইন সিএসএস मानस okay, আমি এই তিনটা ভার্সনে নিলাম গুগল ফন্ডস তারপর তাদের ফ্যামিলিটাকে নিয়ে নিলাম এবং সিএসএস এর বডিতে परवर्तीपडेट हो এগুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে হবে যেমন বুটেস্ট্রাপ কয়েকদিনের মধ্যে বুটেস্ট্রাপ ফোর আসবে অল্প কয়েকদিন তো তখন আমরা বুটেস্ট্রাপটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো এই জাস্ট এইটুকু এবার আসি বুটেস্ট্রাপ হ্যাঁ বলেন আচ্ছা লাইন হাইটটা কোন অনুপাতে ব্যবহার করবো আচ্ছা ঠিক আছে এটা পরে বলছি লাইন হাইট আচ্ছা এখানে দেখেন লাইন হাইট সাপোজ লাইন হাইট কোন অনুপাতে ব্যবহার করবে যা কথা বলি জাস্ট শর্টকাট ওয়ে সেটা হচ্ছে লাইন হাইট কখনো ফর্ম সাইজে ছোট হবে না কম হবে ফর্ম সাইজের চাইতে কম হবে না কারণ আমি যদি একটা ফর্ম সাইজ সাপোজ এটার ফর্ম সাইজ হচ্ছে চল্লিশ এবং এই চল্লিশ লাইন হাইট যদি দেয় আমি এটা পুরোটা একটা মিলে প্যারাগ্রাফ আছে আমি যদি লাইন হাইট দেই পঁয়ত্রিশ তাহলে কি এই ফন্টের হাইটই হচ্ছে চল্লিশ बढ़ाई कत बड़े 
আর বড় হয়েছে না আমার সিলেকশনটা যদি বা এই ফন্ট সিলেকশনটা না এখন এটা দেখেন বড় হয়েছে না এখন লাইন হাইট আমি কমাই দিলাম আরটা লাইন নিচে থেকে কি উপরে চলে আসছে এটা হচ্ছে লাইন হাইট লাইন হাইট কখন কি আপনার ফন্ট সাইজে কম হবে না 1.5 এম বলবো না 1.125 না আমি 1.25 হচ্ছে আদর্শ বলা বলা যেতে পারে লাইন হাইট অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে হচ্ছে ফন্ট সাইজের উপর আপনি যত পিক্সেল সাপোজ চোদ্দ পিক্সেল চোদ্দ পিক্সেল কে ইএম কে রূপান্তর করতে চাচ্ছেন তাহলে আপনাকে করতে হবে চোদ্দ বাক্স ষোলো এটা হচ্ছে চোদ্দ পিক্সেল এর একটা ইএম তো আমি যদি আমার ওয়েবসাইটটাকে ভিজিট করি এবং আমি একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা কি এইচ ওয়ান এর ফন্ট সাইজ আমি এইচ ওয়ান এর ফন্ট সাইজ দিলাম ফন্ট সাইজ একশো পিকজেল এখন দেখে নি একশো পিক্সেল কত এটুকু তো আমি তাকে ইএম এ রূপান্তর করি বুঝি না আচ্ছা ইএম দেওয়ার সুবিধা ইএম দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে আচ্ছা এখানে চেঞ্জ হলো কেন কোন জায়গায় ভুল হয়েছে সুবিধাটা বলি আমার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে ইএম দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে আমাদের ফন্টকে আমরা বিভিন্ন ডিভাইসে আবার কি করতে হবে যখন রেসপন্সিভ করতে হয় তখন আমাদেরকে কি করতে হবে পিকজেলটাকে কমিয়ে আবার রেসপন্সিভ করা লাগবে ফন্ট সাইজটাকেও তো ইএম দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে সেই ডিভাইসের স্ক্রিনকে র্যান্ডার করতে পারে সে সেই ডিভাইস অনুযায়ী কি করে ফন্ট সাইজ চেঞ্জ করে ইএম দেওয়ার সুবিধা সে অটো অটো রেসপন্সিভ বলতে পারে অটো রেসপন্সিভ ঠিক আছে ইএম দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে এটা আর ইএম ইএম এ যেটা হয় সেটা হচ্ছে ব্যাক্টর ব্যাক্টর কি ব্যাক্টর কোনো একটা জিনিসকে যতই বড় বড় করেন না কেন সে কিন্তু তার রেজুলেশন খারাপ করে না তো আমরা যখন একটা ব্যাক্টর ইমেজ ইউজ করব অবশ্যই তার রেজুলেশন কখনোই খারাপ হবে না আমি যত বড় করে দিই কিন্তু একটা জ্যাপিজি ইমেজ আপনি জুম করতে থাকেন বড় করতে থাকেন দেখবেন ফেটে গেছে তো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আরটা বলতে পারেন যে আরটা পার্থক্য ঠিক আছে হ্যাঁ পার্সেন্টেজের মন পার্সেন্টেজের মতো না অ্যাকচুয়ালি এটা বলা হয় যে ইমেজ ইমেজের সাথে যদি তুলনা করি সেটা বলা হয় ইমেজের টাইপ ইমেজ টাইপ একটা হচ্ছে রাস্টারাইজ একটা হচ্ছে ব্যাক্টর রাস্টার রাস্টারাইজটা ফেটে যায় ব্যাক্টরটা ফেট ফাটে না যেমন ফটোশপে যদি আমরা কাজ করি সেটা রাস্টারাইজ ইমেজ সেটা কখনো ব্যাক্টর হয় না হ্যাঁ ব্যাক্টর করা যায় বানানো যায় আবার যেটা ইলেস্ট্রেটরের কাজ করি সেটা হচ্ছে ব্যাক্টর ঠিক আছে সেটা কখনো ফাটবে না এই বিষয়টা এটা হচ্ছে এক প্রকার বলতে পারেন যে পিকজেল এবং ইএম এর মধ্যে এই টাইপের একটা পার্থক্য এনিওয়ে আমরা বোটে স্টপে আসি তো আমরা বোটে স্টপ কিভাবে ইনস্টল করব এবং বোটে স্টপ কিভাবে ইউজ করব এখন দেখব ইনস্টল করেছি এবার দেখেন বোটে স্টপ আমাদেরকে কি কি দিচ্ছে কি ইনক্লুড সেগুলো এখানে সব বলছে অ্যাকচুয়ালি যদি বা এখানে আমরা এটা পড়ে দেখি নাই আই মিন বোটে স্টপ আমাদেরকে যে যে ফোল্ডার গুলো দিচ্ছে সিএসএস জ্যাস ফন্ডস এই ফোল্ডার গুলো আমরা দেখেছি এবং ফন্ট ফোল্ডারে বোটে স্টপের কিছু আইকন আছে অ্যাকচুয়ালি ফন্ট অসমের যে রকম আইকন আছে বোটে স্টপের কিছু আইকন আছে যেগুলো প্রিমিয়াম আইকন বাট আমাদেরকে ফ্রি দিচ্ছে সো আমি সরাসরি সিএসএস থেকে শুরু করি যে বোটে স্টপ কিভাবে ইউজ করবো বা বোটে স্টপ কেন ইউজ করবো তো 
প্রথমে বুটস্ট্র্যাপের এইচটিএমএল5 ডক ডক টাইপ হ্যাঁ এটা বলছে যে এই এইচটিএমএল5 সাপোর্টেড জাস্ট এইটুকু বলছে তারপর হচ্ছে তার একটা মেটা ট্যাগ যেটা মোবাইল ফার্স্ট মোবাইল সাপোর্টেড ভিউপোর্ট সাপোর্টেড দেন তারপর হচ্ছে নরমালাইজ সিএসএস এবং নরমালাইজ সিএসএস কি জিনিস কারো আইডিয়া আছে নরমালাইজ সিএসএস হচ্ছে রিসেট সিএসএস ঠিক আছে আমাদের প্রত্যেকটা ট্যাগের এইচটিএমএল প্রত্যেকটা ট্যাগের কি একটা ডিফল্ট সিএসএস থাকে এগুলার একটা রিসেট সিএসএস তৈরি করতে হচ্ছে নরমালাইজ সিএস নাম দিয়েছে নরমালাইজ সিএসএস এবং সেই নরমালাইজ সিএসএস অ্যাকচুয়ালি বুটস্ট্র্যাপে আছে অলরেডি সেটা বলছে নরমালাইজ সিএসএস আরো ইমপ্রুভ করে বুটস্ট্র্যাপে ইনক্লুড করছে তারপর হচ্ছে কন্টেইনারস এবার আসি কন্টেইনারস এখান থেকে আমার মূল কাজ শুরু কন্টেইনারস দেন গ্রিড সিস্টেম কন্টেইনারস কি জিনিস আমাদের ওয়েবসাইটে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে একটা কন্টেইনার থাকে যেটা আমরা এতদিন করেছি র‍্যাপার র‍্যাপার হিসেবে যে ক্লাসটাকে নিয়েছিলাম যেটাতে আমার কি ওয়েবসাইটে কন্টেন্ট কি থাকে সব সময় থাকে সেটা হচ্ছে কি কন্টেইনার তো বুটস্ট্র্যাপ এটার জন্য যে ক্লাসটা ইউজ করে তার নাম হচ্ছে কন্টেইনারস ঠিক আছে তো বুটস্ট্র্যাপ বুটস্ট্র্যাপ কেন ইউজ করব বুটস্ট্র্যাপ হচ্ছে কি একটা সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক আমরা আপাতত জাভাস্ক্রিপ্ট এবং অন্যান্য বিষয়গুলো বাদ দেই আমরা শুধুমাত্র সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে ফোকাস করি সিএসএস ফ্রেমওয়ার্কের জন্য বুটস্ট্র্যাপ আমরা ইউজ করব বুটস্ট্র্যাপ আমাদেরকে এমন কিছু ক্লাস দিচ্ছে যেগুলো ইউজ করে আমরা ওয়েবসাইটটাকে আরো দ্রুত করা দ্রুত করতে পারি যেমন তাদের মধ্যে প্রথম ক্লাস কন্টেইনার বুটস্ট্র্যাপ কন্টেইনার মাধ্যমে কি করছে একটা উইড দিচ্ছে এবং মার্জিন জিরো অটো করতেছে ঠিক আছে এবং এটা ফিক্স করা আছে ঠিক আছে কোনো সমস্যা হবে না ফিক্স এর তো কন্টেইনারের উইড কত কন্টেইনারের উইড হচ্ছে বিভিন্ন স্ক্রিন ডিভাইসে গিয়ে বিভিন্ন রকম যেমন এই স্ক্রিনে কন্টেইনারের উইড হচ্ছে 1170 আপনারা যখন ট্যাবলেটে যাবেন তখন কন্টেইনারের উইড হচ্ছে 750 এর চাইতে কি একটা ছোট মনিটর আছে যেমন 1024 পিক্সেলের যে মনিটর সেই মনিটরে দেখবেন 970 ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কন্টেইনার আর ট্যাবলেটের নিচে যা আছে সবগুলোতে 100% অটো অটো উইড ঠিক আছে তো এটার জন্য এটাকে বলা হয় एक्चुअली রেসপন্সিভ সে আমার মূল মূল কন্টেইনারটা বিভিন্ন স্ক্রিনে বিভিন্ন রকমের উইড দখল করতেছে সো এটা হচ্ছে কি বুটস্ট্র্যাপের কন্টেইনার ক্লাসটা হচ্ছে কন্টেইনার সো আমরা যদি বুটস্ট্র্যাপ ইউজ করতে না চাই सपोज আমরা বুটস্ট্র্যাপ সাপোর্ট দিয়েছি ক্রস ব্রাউজার প্লট সাপোর্টেড নিয়ে দেওয়ার জন্য জাস্ট ক্রস ব্রাউজার নরমাল সিএসএস এই বাকি সব সাপোর্টের জন্য কি বুটস্ট্র্যাপ আমরা কল করেছি কিন্তু বুটস্ট্র্যাপের কোনো ক্লাস ইউজ করতে চাচ্ছে না বা বুটস্ট্র্যাপের কোনো গ্রিড সিস্টেম কোনো কন্টেইনার ইউজ করতে চাচ্ছে না সে ক্ষেত্রে আমাদের ক্লাস কিন্তু কন্টেইনার হতে পারবে না যদি আমাদের ক্লাস কন্টেইনার হয়ে যায় তাহলে বুটস্ট্র্যাপের স্টাইলটা পেয়ে যাবে সো এখানে বুটস্ট্র্যাপে অনেকগুলো ক্লাস আছে অনেকগুলো ক্লাস তো প্রথম ক্লাস কন্টেইনার কন্টেইনারটা কি রেসপন্সিভ ফিক্সড উইথ কন্টেইনার ফিক্সড উইথ এর জন্য বলছি আমরা দুই ধরনের ওয়েবসাইটের কথা বলছি যে একটা হচ্ছে ফুল উইথ সরি একটা হচ্ছে ফুল উইথ আর একটা হচ্ছে কি ফিক্সড নরমালি এটা এটা বলতে পারেন যে এটা ফিক্স উইথ এখান থেকে কন্টেন্ট শুরু এবং এখানে শেষ এবং এটাই বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে ম্যাপে তৈরি আই होप ওদার ওয়েবসাইট বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে তৈরি হবে এই যে কন্টেনার এবং কন্টেনারটা এখান থেকে শুরু ওখানে শেষ দুই পাশে 15 পিক্সেল 15 পিক্সেল প্যাডিং আছে এবং কন্টেনারের উইডটা হচ্ছে এই অবস্থায় কন্টেনারের উইড 1170 এবং আমি যদি আমার মনিটর স্ক্রিন সাইজ ছোট করি তাহলে এখন ট্যাবলেট ট্যাবলেটের স্ক্রিন চলে আসছে আর ছোট করলে এখন অটো আচ্ছা আমি আবার দেখি এডিটটা হচ্ছে আমার কন্টেনার দেখেন মার্জিন লেফট জিরো অটো মার্জিন রাইট অটো প্যাডিং লেফট কোন অফ দি প্যাডিং রাইট কোন অফ দি কিন্তু কোনো উইড নাই উইড मींस 100% সেটা উইড নাই তো এটা হচ্ছে অটো একদম ছোট এনিওয়ে এই কন্টেনারটা হচ্ছে ফিক্সড উইড এর জন্য 1170 আরেকটা উই আরেকটা কন্টেনার আছে যেটা হচ্ছে ফুল উইড যদি ওয়েবসাইট করি অবশ্যই আমরা যখন ফুল উইড এর ওয়েবসাইট করব দুই পাশে 15 পিক্সেল কালি রাখতেই হবে কারণ একদম স্ক্রিনের সাথে কন্টেন্ট যদি একদম লেগে শুরু হয় স্ক্রিনের শুরু থেকে তাহলে আমরা করতে পারবো না ঠিক আছে সব কন্টেন্ট করতে পারবো না সেজন্য ওয়েবসাইট বুটস্ট্র্যাপ যেটা করছে ফুল উইড কন্টেনারের জন্য সেটা হচ্ছে কন্টেনার ফ্লুইড নামে একটা ক্লাস কন্টেনার ফ্লুইড এটা হচ্ছে কি ফুল উইড স্ক্রিনকে স্ক্রিনের সাথে কাজ করার জন্য ফুল উইড ওয়েবসাইট করার জন্য যেমন বলতে পারেন ডব্লিউ থ্রি স্কুলের ওয়েবসাইটটা the bank
सपोज बोलते पारे डब्ल्यू थ्री स्कूल पंद्रह पिक्सल पंद्रह पिक्सल दो पास खाली रेखे पूराटा हम कैमर वेबसाइट तो यह हम कन्टेनर क्विच तो एक उदाहरण देखे फिली तो प्रथम एक डिप कर शर्टकाट स्कूल अच्छा ये शर्टकाटर कथाटा की आगे बोले हमें शर्टकाट लिखे बोल अच्छा ये एक्चुअल यूज है इमेट नाम एक प्लाग इन माध्यम हाँ इमेट नाम एक प्लाग इन इमेट यूज इमेट प्लाग इन इन्स्टल करार पर यूज क्षेत्र में विषय कि आपना के आगे कल्पना करते हैं कि करते चाचन सपोज हमार मार्कअप एम एक मार्कअप करी एखे डिप शुरू डिप शेष तरह मध्य दुईटा डिप हाँ एडिप क्लस रो एडिप क्लस कन्टेनर एडिप क्लस रो एर मध्य आर कि सपोज एर मध्य एक पी पी एर मध्य किस टैक्स हाँ यार तो ये टाइप एक मार्कअप जो शर्टकाटे करते जाए कि फार्स डिप कन्टेनर तरह मध्य कि डिप रो रो हो क्या दुईटा हाँ एम दुईटा रोर मध्य दुटा रोर मध्य कि एक पी है एक्चुअली सूत्र भूल होते पारे। तो दुटा पी एर मध्य आलदा लरम दिल ठीक है लरम मीस की टैक्स दिल एक्चुअलि एन की कन्टेनर तरह मध्य दुटा डेप रो तर मध्य आर पी आलदा आलदा तो ये हम आपनर अथवा एरक दिल डिप कन्टेनर तर मध्य एक डिप हो हेडर तर मध्य डिप हो लगो हाँ लगते थक एक पी ठीक है अथवा लगते ये थक लगते हे कि एक पी अथवा एच वन एच वन साथ टैक्स थक लगो ठीक है एरपर हमें आर उपरे मैं एच वन बाहर एलम लगते लगते बेर एलम नर्मल हेडर डिबे तरह से आर डिप थक कन्ट्रैक्ट तर मध्य हे एक पी ठीक है कि लरम दिल कि आसलो हेडर देखें लगर पर एकदम हेडर पर कन्ट्रैक्ट हेडारे पर कन्ट्रैक्ट हमें चाहूँ लगर पर तो यो हम शर्टकाट अपनारा आगे अपना के आगे इमेजिनेशन करते अपनी जो बस चिंता करते हैं ती कि शर्टकाट तैर करते चिंतार ऊपर डिपेंड कर डिप क्लस रो अथवा अपनी डिप ना दिल डिप ना दिल ये डिप हिसेबे नहीं है जो टैब यूज कर इमेट इन्स्टल कर डट रो यहाँ क्लस नाम दें जो कीबोर्ड थे टैब प्रेस करी डिप क्लस रो हो जाए इमेटर यूज और एक विषय जो स्टार यूज करी ये हम माल्टिप्लैक माल्टिप्लैक गुण कर जेमन दिल पांच तमें कि पाँचा डिप क्लस रो हो ठीक है तो जेमन डिपर मध्य थकना डिपर मध्य अच्छा माल्टीपल हा तो फाइव मध्य कि ब्रैकेटर माध्यम कि बुझा सब सब गा डिपर मध्य सरि कार्लि ब्रैकेट जेटा कर टैक्स हिसाब से नहींचुअल कन्टेंट हिसाब से नहीं कर रो फाइव दैन डिप हेडर प्रत्येक डिपर मध्य आर हेडर नाम एक डिप आस चिन्हटा जेटा कर मध्य दैट मीस कार मध्य एर मध्य होता जो प्लस दिए यूज करी प्लस दिए यूज कर लंटैक्ट तम मैंने कि हेडर डिपे पर डिप एर मध्य रोर मध्य हेडर डिपे पर डिप ठीक है तपर हमें जो बोली कि रो डिपे बहरे अथवा हेडर डिपे रो डिपे बहरे 
আমি সাপোজ লেখে দেখি যে কি হয় রোড ট্রিপের বাইরে একটা ক্লাস হবে লগ দেখছেন রোড ট্রিপের বাইরে একটা ক্লাস একটা কি গিভ লগ হলো এটা হচ্ছে আপনাদের বাকি বিষয়টা আপনারা দেখে নেবেন ঠিক আছে হ্যাঁ ইউ এল আলাই ইউ এল আলাই এর মধ্যে ইউ এল হবে ইউ এল এর মধ্যে এলআই হবে এলআই এর মধ্যে এ হবে কিন্তু আমি এ এর পর হচ্ছে কি 5 দিতে পারবো না তাহলে কি হবে একটা এলআই এর মধ্যে পাঁচটা এ আমি চাচ্ছি পাঁচটা এলআই এর মধ্যে একটা এ তো পাঁচটা এলআই এর মধ্যে প্রত্যেকটা এলআই এর মধ্যে কি হবে একটা একটা করে এ হবে তাহলে এই ব্যাপারটা আর আমি যদি এটা যদি উল্টা দেই এভাবে যে আমি চিন্তা করি যে এলআই এর মধ্যে এ হবে পাঁচটা এরকম হবে পাঁচটা তাহলে কি হবে একটা এলআই এর মধ্যে পাঁচটা এ হবে তো আগে গুণ করতে হবে কয়টা এলাই ঠিক আছে আগে গুণ করতে হবে পাঁচটা এলাই তার তার মধ্যে একটা করে এমন আপনি যদি চান প্রত্যেকটা এর মধ্যে কি থাকবে আমি প্রত্যেকটা এর মধ্যে দিলাম আইটেম আমি শর্টকাট মেনু হিসেবে ইউজ করতেছি এটা দিলাম আইটেম ডলার সাইন ডলার সাইন কি করবে সে অটো কাউন্ট করবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে তো আমি শর্টকাট নিয়ে একটা মেনু তৈরি করে ফেলাম এটা হচ্ছে একটা বিষয় যাক আমি শর্টকাট বাদ দিলাম এবার আসি আমি ইউজ এর বুট স্ট্রাফ ইউজিং এ আসি আমি কন্টেনারের ক্লাসের বিষয় বলছিলাম কন্টেইনার অবশ্যই ক্লাসের নামগুলো অবশ্যই ঠিকঠাক থাকতে হবে আমি এইচ ওয়ান কন্টেইনার এবং আরটা আরটা নিয়ে নেই যে কন্টেইনার ফ্লুইড এবং দেখেন আমি দুইটারই একটা ক্লাস দেই একটা কালার ক্লাস অ্যাকচুয়ালি বোঝার জন্য আচ্ছা আমি যে অথবা শুধু কালার দিই এটা অ্যাকচুয়ালি বোঝার সুবিধাতে দিলাম আমি বোঝার সুবিধাতে দেখেন আমার ওয়েবসাইটটা আমি ওপেন করলাম এটা হচ্ছে কি কন্টেনার এটা হচ্ছে কন্টেনার ফ্লুইড এবং দেখেন কন্টেনার ফ্লুইড তাদের উইট দেখেন কন্টেনার ফ্লুইড হচ্ছে কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং কন্টেনার হচ্ছে একটা কি নির্দিষ্ট উইড এর এগারোশো সত্তর পিকজার তো এটা হচ্ছে কন্টেনার মূলত বুট স্টেপে কন্টেনার দেন বুট স্টেপে গ্রিড সিস্টেম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম যেটা আমরা যেটা ইউজ করব বুট স্টাফ থেকে যেটা বেশি ইউজ করব সেটা হচ্ছে বুট স্টাফের গ্রিড সিস্টেম অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইট অনেকগুলো ডিভাইডে ভাগ হয় অনেকগুলো ডিভাইড করতে হয় তো এই গ্রিড সিস্টেম ইউজ করে আমাদের কোনো ঝামেলা থাকবে না ফ্লোর লেফট করার ঝামেলা থাকবে না ফ্লোর রাইট করার ঝামেলা থাকবে না ফিক্স করার ঝামেলা থাকবে না জাস্ট এই গ্রিড সিস্টেম ইউজ করে আমরা ইজিলি কি করতে পারবো বুট স্টাফ গ্রিডটা আমি আমার ওয়েবসাইট কে ডিভাইড করতে পারবো এনিওয়ে কন্টেইনারের আগে একটু বলে রাখি যে কন্টেইনার কি স্টাইল দিচ্ছে মার্জিন সরি মার্জিনের কথা বাদ দিলাম মার্জিন লেফট অটো মার্জিন রাইট অটো এগুলো ঠিক আছে কিন্তু প্যাডিং দুই পাশে পনেরো পিকজন পনেরো পিক দিয়ে কি স্পেস খালি রাখতেছে এটা দেখেন কন্টেইনার পনেরো পিকজাল পনেরো পিকজাল তো আমি যদি একটু কাউন্ট করি এখান থেকে এগারোশো সত্তর পিকজাল বরাবর হচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে আমার কন্টেন্টটা কিন্তু এগারোশো সত্তর পিকজালের মধ্যে নাই এগারোশো সত্তর পিকজালের মধ্যে নাই এখন আমার কন্টেন্টটাকে যদি ঠিকভাবে পেতে হয় এগারোশো সত্তর মধ্যে পেতে হয় তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কন্টেনারকে অবশ্যই প্রত্যেকটা সরি কন্টেন্টকে রো এর মধ্যে দিতে হবে রো এর মধ্যে এবার দেখেন রো এর মধ্যে নেওয়ার পর এই কন্টেন্টটা এখান থেকে শুরু হবে এখন রো এর কাজ রো এর কাজ হচ্ছে সে মার্জিন লেফট মাইনাস পনেরো পিকজাল মার্জিন রাইট মাইনাস পনেরো পিকজাল যেটা পনেরো পিকজাল প্যাডিং করে ভিতরে আসছে সেটাকে টেনে বাইর করছে ঠিক আছে এবার বলতে পারেন যে কেন প্যাডিং দিল আবার কেন মাইনাস করে এটা ওদের সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি এই বুট স্টাফের মাধ্যমে অনেক কিছু করা যায় বলে একটা জায়গায় এটা লাগতেছে আর একটা জায়গায় এটা লাগতেছে না দ্যাটস ওয়াই এটাকে সিস্টেম ওয়াইজ করছে এইভাবে ঠিক আছে তো কিন্তু পনেরো পিকজাল আবার এসে যাবে এখনই পনেরো পিকজাল আবার এসে যাবে যখন আমি কলাম নিয়ে ভাগ করব ডেট সিস্টেমে চলে আসবো তখনই আবার পনেরো পিকজাল দুই পাশে চলে আসবে এমএ তো এবার আসি গ্রিড সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি গ্রিড সিস্টেম তো তাদের গ্রিড সিস্টেমটা হচ্ছে এটা তারা চারটা ডিভাইস অনুযায়ী ভাগ করছে অ্যাকচুয়ালি 
তারা চিন্তা করছে যে এই চারটা ডিভাইস দিয়ে সবাই ইউজ করে এবং এই ধরনের চারটা ডিভাইস সবাই ইউজ করে একটা হচ্ছে বারোশো পিকজেলের উপরে বারোশো পিকজেলের উপরে যে কোনো ডিভাইস হতে পারে আমার ওয়েবসাইট এগারোশো সত্তর পিকজেলের যে ওয়েবসাইট হবে সেটা এটা থেকে উপরে যতগুলো স্ক্রিন আসুক সবগুলা থেকে ভালোভাবে দেখাবে তারপর আরটা হচ্ছে স্মল ডিভাইস অ্যাকচুয়ালি মিডিয়াম ডিভাইস যেটা ব্যাংকে দেখবেন যে সিআরটি মনিটর বা এক হাজার চব্বিশ পিকজেলের যে মনিটরটা সেই মনিটরটা হচ্ছে কি মিডিয়াম ডিভাইস এরপর স্মল ট্যাবলেটস ডিভাইস যেটা ট্যাবলেটস হ্যাঁ যেটা সাতশো আটষট্টি পিকজেলের ট্যাবলেট যে কোনো ট্যাবলেট অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিন সাইজ সাতশো আটষট্টি হয় ইভেন আপনি আইপ্যাডে যান আইপ্যাডের স্ক্রিন সাইজ মনো বড় মনে হলো এটার রেজুলেশন কিন্তু সাতশো আটষট্টি তারপর আবার আপনি এমনি স্যামসাং এর ট্যাবলেটে যান স্ক্রিন সাইজ ছোট মনে হলো রেজুলেশন সাতশো আটষট্টি তো যে কোনো ট্যাবলেটে প্রায় স্ক্রিন সাইজ রেজুলেশন সাতশো আটষট্টি হয় এবং এর নিচে এর নিচে হবে বড় হবে না খুব একটা এনিওয়ে এরপর ভোটার সাহেব যেটা করছে ট্যাবলেটের নিচ থেকে শুরু করে যতগুলো আছে সবগুলো আছে মোবাইল ফোন সবগুলো আছে কি মোবাইল ফোন তো এগুলোর জন্য অটো কন্টেনারের কোনো উইট নাই এটার জন্য সব অটো আর বাকিগুলোর জন্য ট্যাবলেটের জন্য সাতশো পঞ্চাশ নশো সত্তর এগারোশো সত্তর ঠিক আছে এবার আসি গ্রিডে ভোটার স্টেপ কয়টা গ্রিডে একটা কন্টেনারকে ভাগ করে ভোটার স্টেপ একটা কন্টেনারকে বারোটা গ্রিডে ভাগ করে বারোটা কলাম 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 এবং প্রত্যেকটা কলামের দুই পাশে পনেরো পিকজেল পনেরো পিকজেল প্যাডিং আছে পনেরো পিকজেল পনেরো পিকজেল প্যাডিং তার মানে কি তিরিশ পিকজেল তো এখানে বোটে স্টেপের একটা কলামের উইথ দিছে সাপোজ এখানে দিতে হচ্ছে কি নাইনটি সেভেন প্রায় কম বেশি হতে পারে নাইনটি প্রায় এবং নাইনটি থেকে যদি আমি তিরিশ পিকজেল বাদ দিই প্রায় কত আছে সিক্সটি টু বা সিক্সটি সেভেন আছে না সিক্সটি সেভেন যাই হোক তো মূলত অ্যাকচুয়ালি আমি এটা এখানে বলি একটা আমি একটা পেইন্ট করি হ্যাঁ এটা হচ্ছে বোটে স্টেপের কন্টেইনার ঠিক আছে তো কন্টেইনার শুরু অবশ্যই এখান থেকে এবং এখানে শেষ তো বোটে স্টেপের একটা কলাম এখান থেকে শুরু হবে কলাম মনে করেন এখানে শেষ আচ্ছা আমি এই কাজটা অ্যাকচুয়ালি শর্টকাট লিখি এবার দেখেন এটা হচ্ছে বোটে স্টেপের একটা এটা দেখেন এটা হচ্ছে কি বোটে স্টেপের একটা গ্রিড সিস্টেম তারপর বোটে স্টেপের গ্রিড সিস্টেমটা হয় এমনভাবে তো বোটে স্টেপের প্রত্যেকটা গ্রিড একটা গ্রিডের উইড এখান থেকে শুরু সাপোজ এই পনেরো পিকজেল থেকে শুরু এখানে কি এটা যদি একটা কলাম হয় প্রত্যেকটা কলামের দুই পাশে পনেরো পিকজেল পনেরো পিকজেল জায়গা কি খালি আছে পনেরো পিকজেল পনেরো পিকজেল খালি আছে দেখেন দুই পাশে এটা একটা কলাম এবং এটা একটা কলাম এর দুই পাশে এই পাশে পনেরো পিকজেল এর এই পাশে পনেরো পিকজেল তো দুইটা মিলে কত তিরিশ পিকজেল কি কালি স্পেস তো এটা হচ্ছে বুটে স্টেপের গাটার উইট এটাকে বলা হয় গাটার উইট তো এবং প্রত্যেকটা প্রথম কলামটা এখানে অ্যাকচুয়ালি এই প্রথম কলামটারও এই পাশে কি পনেরো পিকজেল কালি থাকবে এটা এখানে এই গ্রিডটা গ্রিডটা আসে নেই দেখ প্রথম এবং লাস্টেরটা আসে নেই তো বুটে স্টেপ কয়টা গ্রিডে বাগ করে বারোটা গ্রিডে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে বারোটা গ্রিড এবং প্রত্যেকটা গ্রিডের দুই পাশে পনেরো পিকজেল পনেরো পিকজেল করে কি আছে প্যাডিং আছে এবং এই সব মিলে হচ্ছে কি এগারোশো সত্তর সব মিলে হচ্ছে কি এগারোশো সত্তর তো তো এবার দেখেন এবার কলামকে কিভাবে তারা কল করে মানে আমি কিভাবে বাগ করবো একচুয়ালি তো আমি বাগ করবো হচ্ছে বিভিন্ন কলামের ক্লাস আছে যেমন কল এক্সেস কল এস এম কল এম ডি কল এল ডি এখন সেটা ডিপেন্ড করবে আমি কিভাবে ভাগ করতে চাচ্ছি আমি কয়টা কলামে ভাগ করতে চাচ্ছি যেমন আমার ওয়েবসাইটে একটা ডিজাইন আছে সেটা হচ্ছে তিনটা পার্ট সার্ভিস সেকশন যেমন আমরা যেটা করেছিলাম তিনটা পার্ট আছে সার্ভিস সেকশন দ্যাট মিন্স তিনটা কলাম তাই না এখন এই তিনটা কলামকে আমি বোটে স্টেপে ভাগ করতে চাইলে কিভাবে ভাগ করবো অবশ্যই বারোকে তিনটা তিনটা ভাগ করবো তো অবশ্যই সবসময় বারোকে তিনটা ভাগ করতে হবে মানে যেভাবে যতটা কলাম করতে চাই তো এখন বারো কলামকে তিন ভাগে করলে চার চার করে আসে তো আমি আমি চাচ্ছি আমার এই রোটা তিনটা ভাগে ভাগ করব তো আমি এই কালারটা একচুয়ালি এখানে দিব না আমি কলামের সাথে দিব যাতে বোঝা যায় 
call md4 into 3 এবাবে না তো আমি আর একটা কালার ইস কালার ক্লাসটা এখানে ইস করি এবার কি করলাম তিনটা কলাম কল md4 আমি নাম দিয়ে দেই md4 আমি অ্যাকচুয়ালি h1 হিসেবে দিই मूलत कलम डी फोर एवं पंद्रह पिक्सल पंद्रह पिक्सल त्रिश पिक्सल खाली जैसे कलर कंटेनारे दी तरह भलो है पिंक कलर दिल ठीक है देखें प्रथम पंद्रह पिक्सल कलम लास्ट पंद्रह पिक्सल आई जेटा रो दिए माइनस कर कन्टेनर थे से कलम माध्यम पे जा सो जो रोटा ना दी तक एखे प्रथम शुरूते ही त्रिश पिक्सल जैगे खाली हो जाए ठीक है पन्न पिक्सल देवा जाए समस्या नहीं मध्य हमें बोली एबार बोली कन्फ्यूजिंग एखे जो ये पैरिंग एत बस क्या ये हे कलम पन्न पिक्सल राइट ए कलम पन्न पिक्सल लेफ्ट दूटा मिले त्रिस पिक्सल ये मूलत एक कलम गाटार उइट मैं दुई पास गाटार उइट हम एक कलम गाटार उइट त्रिश पिक्सल फुटेज ये मेनटेन कर मेनटेन कर भाग कर अपनी जो कलम भाग करते चान सपोज हमें भाग करते चाह तीन को मूलत कलम बारोटा सब गुटेस्टे कलम प्रत्येक बारोटा कलम तो रो तैर कर भाग कर बार कलम के भाग कर छिक्स 
আবার সিক্স কে যদি আমি এই সিক্স কে যদি বোটে স্ট্র্যাপ এর কলামে ভাগ করতে চাই ওটাকেও আবার বারো ভাগে ভাগ করতে হবে ভাগ করে সিক্স সিক্স নিতে হবে ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি এখানে বিষয়টা হচ্ছে উইট উইটটা কিন্তু কন্টেনারে আর বাকি সবগুলাই পার্সেন্টেজ আগারে ভাগ করছে যেমন কল এন্ড সিক্স এর উইট হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট কল এন্ড সিক্স এর উইট হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট তো আমি এই সিক্স কে যদি আবার ফিফটি পার্সেন্ট করে ভাগ করতে চাই কল এন্ড সিক্স তো লাগবে তাই না তো আপনি যে কোনো কলাম কে যত ভাগে ভাগ করেন না কেন অবশ্যই সেটাকে বারো কলাম হিসেবেই ভাগ করবেন আমি ওয়ান কে ভাগ করবেন দুই ভাগে সেটাকে বারো কলামে ভাগ করতে হবে ছয় ছয় করে ঠিক আছে তো ভুটে স্ট্রাপ এই জন্য অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি পাওয়ারফুল ব্রিডে ভুটে স্ট্রাপ হ্যাঁ অবশ্যই তো আমি এই কল এন্ড সিক্স কে ভাগ করব তো এই কল এন্ড সিক্স কে আমি এর মধ্যে ভাগ করি কালারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কল আমি রোদ ছাড়া ভাগ করছি কেমন হচ্ছে একটু দেখেন রোদ ছাড়া ভাগ করছি আমি আটটা কালার দেই কালার আচ্ছা আটটা কালার পিঙ্কটা দেই এখানে দেখেন ও আচ্ছা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আটটা কালার দেই না এখানে দিলে হবে না কারণ আমি দিলাম আর কি জাস্ট কন্টেন্ট হিসেবে দিলাম না হলে তো ডিপটা শো করবে ব্যাকগ্রাউন্ড এর জন্য পাচ্ছে না আমি একটা স্টাইল দিই কালার দেওয়া লাগবে না হলে বুঝতে পারবো না কালারের মধ্যে যেখানে পিঙ্ক আছে অথবা কালারের একটা প্যাডিং দিন প্যাডিং এখন বুঝতে পারছি যে ইয়া আছে কলাম এর মধ্যে কলাম নিয়েছে তো প্রবলেম তো আমি এখানে ক্লিয়ার ফিক্স আমি কাজ না করাতে চাই অবশ্যই আমাকে রো ইউজ করতে হবে কলামের মধ্যেও আবার রো ইউজ করা পসিবল তো আমাকে এখানে কি ইউজ করতে হবে এই দুইটা কলামের আগে আমাকে রো ইউজ করতে হবে যেমন আমি ইউজ করলাম ডিপ রো এবার দেখেন দুই পাশে কি দুই পাশে পনেরো পিকজাল যে প্যাডিংটা ছিল সেটা কি আমার কলামের মধ্যে আর আসছে না আর এই যে প্যাডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমি ডিপে যেটা দিয়েছি সেটা সেটা আমি বোঝার সুবিধা ছিল তো একটা কলামকে আপনি যে কোনো কলাম যে কোনো সাইজের হতে পারে সেটা ওয়ান হতে পারে সেটা টু হতে পারে সেটা থ্রি হতে পারে সেটার মধ্যে যদি আবার দুই ভাগে ভাগ করতে চান যত ভাগে ভাগ করেন অবশ্যই বারো কে হিসেব করে বারো কলাম হিসেব করে ভাগ করতে হবে তো আমি এদের স্টাইলের বিষয়টা একটু বলি যে বুটস্ট্রাপের যেই সিএসএস তাদের এখানে দেখেন কল এম ডি সিক্স কল এম ডি সিক্স এবং কল এম ডি টুয়েলভ পর্যন্ত দেখেন এখান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা কলাম আলাদা আলাদা করে স্টাইল দেওয়া আছে পার্সেন্টেজ অনুযায়ী ভাগ করে কল এম ডি বারো ভাগ করে করে কিন্তু এটাকে কি করছে পার্সেন্টেজ আকারে ভাগ করছে ঠিক আছে তো কল এম ডি সিক্স হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট তো যে কোনো কলাম যদি আমার ভাগ করা লাগে অবশ্যই 
আমরা কলামের ভিতর কলাম খুব একটা ইউজ হবে না মাঝে মধ্যে হতে পারে যদি বুটস্ট্র্যাপ ইউজ করতে করতে আপনি বুটস্ট্র্যাপে আরো অনেক অ্যাডভান্স হবেন তখন গ্রিড এর ভিতর গ্রিড নেস্টেড এর বিষয়টা ভালো করে বুঝবেন তো আগে আপনাকে মনে রাখতে হবে কলাম কি করছে কলাম 15 পিক্সেল 15 পিক্সেল লেডিং লেফট রাখতেছে তারপর আমাকে একটা উইড দিচ্ছে এবং উইডটা পার্সেন্টেজে দিচ্ছে এটাও মনে রাখতে হবে উইডটা কি পার্সেন্টেজে দিচ্ছে সো আমাকে এমন হিসাব করে কাজটা করতে হবে যাতে আমার কোথাও গিয়ে এক পিক্সেলের জন্য কোনো কমপ্লিট না থাকে সো আমি শর্টকাট ওয়েতে এটাই বলবো যে কোনো কলাম যে কোনো কিছু ভাগ করলে 12 কলামে ডিপেন্ড করে ভাগ করতে হবে তো বুটস্ট্র্যাপে মূলত গ্রেড সিস্টেমটাই মেইন ইম্পর্টেন্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট এবার আসি ক্লাস নেস্টেড এর বিষয়ে বিভিন্ন লেভেলে গিয়ে বিভিন্ন রকমের ক্লাস যেমন এখানে বলছে যে বুটস্ট্র্যাপে গ্রেড যেটা বলছে আমরা এতক্ষণ কল এম ডি ইউজ করছি কল এল জি আছে কল এস এম আছে কল এক্স অ্যাকচুয়ালি এটা কিভাবে ইউজ করি সো সো সেটা বোঝানোর জন্য আমি আরেকটা পেইন করি আমি চারটা ডিভাইস তারা যেভাবে চারটা ডিভাইস ভাগ করেছে আমি সেই চারটা ডিভাইস অঙ্কন করব সাপোজ এটা হচ্ছে লার্জ ডিভাইস এটা হচ্ছে মিডিয়াম ডিভাইস এটা হচ্ছে ট্যাবলেট এবং এটা হচ্ছে মোবাইল ঠিক আছে ঠিক আছে সো আমি প্রত্যেকটা ডিভাইসে একটা করে কি ওয়েবসাইট অঙ্কন করছি এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে আমার 750 পিক্সেলের ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে 1170 পিক্সেলের সো এটা হচ্ছে কি এল জি এটা হচ্ছে এম ডি এটা হচ্ছে এস এম কল এস এম আর এটা হচ্ছে কি কল অ্যাক্সেস ঠিক না এবার বুটস্ট্র্যাপ এমন এমন সিস্টেমে আগাইছে সেটা হচ্ছে কি কল অ্যাক্সেস অবশ্যই যে কোনো আমরা যখন যে কোনো একটা ওয়েবসাইট করি না কেন যে যে ধরনের ওয়েবসাইট করি সেটা যদি আমরা মোবাইলের জন্য করি সেটা প্রত্যেকটা ডিভাইসে গিয়ে কি সাপোর্ট করবে সাপোজ মোবাইলের স্ক্রিন সাইজটা হচ্ছে এটা মোবাইলের একটা ওয়েবসাইটের সাইজ হচ্ছে এটা সো এটা যদি এই ডিভাইসেও আসে সেন্টার আসবে ছোট হোক উইডে ছোট হোক প্রপারলি দেখা যাবে তো এই ডিভাইসও সেম এই ডিভাইসও সেম সো বুটস্ট্র্যাপ বুটস্ট্র্যাপে কল অ্যাক্সেসের যে উইডটা এবং কন্টেনারের যে উইডটা সেটা হচ্ছে কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কল অ্যাক্সেসের উইড তো এখানে এসে আমার এটাও প্রপারলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শো করবে এবং এটাও প্রপারলি শো করবে তো বুটস্ট্র্যাপ যেটা বলছে সেটা হচ্ছে কল অ্যাক্সেস ক্লাসটা প্রত্যেকটা স্ক্রিনে সাপোর্ট করবে কল অ্যাক্সেস ক্লাসটা প্রত্যেকটা স্ক্রিনে সাপোর্ট করবে তো আমরা আমরা যে ডিজাইনটা করেছি এটা কল এম ডি দিয়ে করেছি দেখেন কল এম ডির নিচে যখন যাব এটা হচ্ছে কি কল এম ডি এটা হচ্ছে মূলত কল এম ডি ঠিক আছে এর নিচে যখন যাব প্রত্যেকটা কলাম একটার নিচে একটা চলে আসছে কারণ কল এম ডি কারণ হচ্ছে কি কল এম ডি এই যে কল এম ডি আমি যদি অঙ্কন করি এটা অবশ্যই এখানে শো করবে না আর শো করলেও প্রত্যেকটা কলাম হান্ড্রেড পার্সেন্টই দখল করবে এটা হচ্ছে বিষয় কল এম ডি এর ছোট স্ক্রিনে যাবে না কিন্তু কল এম ডি বড় স্ক্রিনে ঠিকঠাক ভাবে শো করবে তো বুটস্ট্র্যাপের সিস্টেমে এটা ছোটটা প্রত্যেকটা স্ক্রিনে শো করবে এর বড়টা এর উপরে গুলো তো করবে কিন্তু নিচেটা তো আর করবে না তাহলে কল অ্যাক্সেস হচ্ছে কি প্রত্যেকটা স্ক্রিনে সাপোর্টেড কল অ্যাক্সেস ক্লাসটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটা স্ক্রিনের জন্য কাজ করবে ঠিক আছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার ছোটটা প্রত্যেকটা স্ক্রিনের জন্য কাজ করবে আর বড়গুলা বড়গুলোর কিছু লিমিটেশন আছে যেমন কল এল জি কল এল জি নিচে কখনোই আসবে না সেটা উপরেই সাপোর্ট করবে শুধুমাত্র মিডিয়া কোয়ারি বারো পিকজেলের উপরে যদি স্ক্রিন সাইজ বারো পিকজেলের উপরে হয় তাহলে কল এল জি সাপোর্ট এরপর কল এম ডি কল এম ডি হচ্ছে মিডিয়া কোয়ারি যদি নয়শো বিরানব্বই পিকজেলের উপরে হয় তাহলে সাপোর্ট করবে দ্যাট মিনস নয়শো বিরানব্বই পিকজেল এটাও উপরে আছে তাই না নয়শো বিরানব্বই পিকজেলের উপরে তো এগারোশো চব্বিশ সরি এক হাজার চব্বিশ পিকজেলের স্ক্রিন হয় তার উপরে এটাও আছে তো কল এম ডি তার নিজের স্ক্রিনেও করবে প্লাস লার্জ স্ক্রিনেও সাপোর্ট করবে সেইমভাবে সবগুলোই আসছে কল এস এম তার স্ক্রিনে কাজ করবে তার উপরে গুলো তো কাজ করবে কিন্তু ছোটতাতে কাজ করবে না তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম কল অ্যাক্সেস প্রত্যেকটা স্ক্রিনে কাজ করবে কল এস এম তার উপরে গুলোতে কাজ করবে ছোটতাতে কাজ করবে না তো আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন এখানে আহ এটা অ্যাকচুয়ালি ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করবে আমি কিরকম উদাহরণ দিচ্ছি যেমন এরকম আমার এটা হচ্ছে কি এগারোশো সত্তর পিক দিলে ওয়েবসাইট তো সাপোজ এখানে আমার দুইটা শেপ আছে দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে 
call MD6, call MD6 for it. So MD6 is a token. It has a column D6, then it has a column D6. Column D6, column D6. So, Akon, it has a mobile gear, jet a shock over, it has a hundred percent, hundred percent. Upper niche. Tala Ami Chatiki, mobile upper niche shock over. Tala Ami Eglo Shaw Badi. Actually, he gives you like the sector. Ami. Mobile journal goods call access. I mean, that's a mobile passive tag. Suppose proton a passive tag access six. Call a mobile passive passive lag. Dagano donkey access is it comes to today. I want again super mobile again access six. Should a mobile do you take a passive passive? I want borrow passive passive borrow passive 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 passive. Current six there we do have to keep fifty percent. যে প্রত্যেকটা স্ক্রিনে যেটা সাপোর্ট করবে অবশ্যই 50% ডাবল করবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মোবাইল স্ক্রিন এখন এখন আমি চাচ্ছি এই লেভেলে এসে স্মল ট্যাবলেট লেভেলে এসে তারা উপরে নিচে থাকবে ট্যাবলেটে এসে কি হবে এটা পুরোটা ডাবল করবে এটা পুরোটা ডাবল করবে ঠিক আছে তো আমাকে ট্যাবলেটের জন্য বলতে হবে এটাকে বলা হয় কল নেস্টেড আই মিন কলাম নেস্টেড ট্যাবলেটের জন্য কি বলতে হবে 12 যেহেতু উপরে নিচে পুরো ডাবল করবে Call SM12. Ever again? Ever again? Call SM12. The H. Call SM12. The other thing is a tablet. I see. I'm a tablet. 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 I'm a Container class in the Gore Bustabo, the container class of style of Chiki, Sasuponda Jetaki Amar call SM, Oshi tablet a port. Tigas, it has a call SM. I can take a call SM J to Tarupore skin and support for it. Talet Tarpotta is Upper skin of a call SM type up. Tigas, I can Amijo the Chuto take a set a design Koreashi, Chuto take a website take a design Koreashi, Talamaki nested a catch. আমাকে চিন্তা করতে হবে আমার ওয়েবসাইটে কোন পজিশন মানে কোন ডিজাইনটা অ্যাকচুয়ালি কোন সেকশনে গিয়ে কেমন হবে এটাকে আমাকে আগে থেকে করে নিতে হবে দেন ক্লাসগুলো বসাতে হবে কিন্তু আমরা যদি सपोज আমরা যদি করে যাই বড় থেকে যেমন আমি শুরুতেই করছি লার্জ স্ক্রিনের স্টাইলটা কল এজ দ্য 6 কল এজ দ্য 6 কি ইস কলাম কল এজ দ্য 6 কল এজ দ্য 6 Sure, they use for the large skin. It has a large skin. Again, I'm sure they use for the large skin. So, large skin jet on no kuno device support corona. Large skin style corner for Amake put to be Amikun device jono chachi. Airport, I mean, Ebachulashi of Chami medium. Suppose someone medium of Pasapasi Sagbe. Pokon, I'm a large skin body. I'm a large skin jet to medium skin key. Large skin a catch corre. So, I'm a medium skin body. Nested Bishop. Shop Shomoy, Obushoi, Amake, Potte screen, Potte content from Purkage, idea Nito Hobby. Yes, sir. Economic Kikusi, medium screen equality. I want Amia Chatsina, the Baki screen, Ebobet Hagbe. Tali tickets. Tali Eduta class, okay. Kintu, Buddhistrap and Madomejo, the responsive Kurtai, a grid, a class tie of chapter main. Yes, sir. A column, column and class tie of chapter main. Kun. লেআউটে গিয়ে কি ইউজ করবেন কোন লেআউটে কেমন দেখতে হবে এটা হচ্ছে আপনাকে এই ক্লাসের মাধ্যমে বলতে হবে ঠিক আছে যখন মোবাইলে গিয়ে কল এন্ড 6 টা হবে 12 सपोज আমি চাচ্ছি অথবা এটা চাচ্ছি যে মোবাইলে গিয়ে প্রথম কলামটা দেখাবে না কি হবে এই কলামটা মোবাইলে গিয়ে দেখাবে না তো আমি এখানে দুইটা নাম দিয়ে দুইটা দুই রকমের হ্যালো একটা হ্যালো দিলাম একটা হচ্ছে কল এন্ড 4 so, I am going to hello to the government. So, I am going to call the government. So, I am going to call the Hidden access. Mobile is going to call the government. So, I am going to call the government. I am going to call the government. So, I am going to call the government. So, I am going to call the 
আমি কলামের সম্পর্কে বললাম বাকিটা ইউজ করতে করতে আমরা শিখব তো কলাম নেস্টেড এর বিষয়ে বললাম আমি এখনো কলাম অফসেটিং এর বিষয়ে বলি নাই কারণ এটা যখন ডিজাইন করব অ্যাকচুয়ালি তখনই দেখালে আমার মনে হয় ভালো হবে কলাম অফসেটিং এর বিষয়ে অফসেটটা বাদ এবার দেখেন যে কি কি টাইপোগ্রাফি আছে বা কি 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 আছে টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে আসি ফন্ট সাইজ ফন্টের ওয়েট এগুলো সম্পর্কে তো বুটস্ট্র্যাপ এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে এ সিক্স পর্যন্ত প্রত্যেকটা ট্যাগের কিছু নির্দিষ্ট ফন্ট সাইজ দিচ্ছে যেমন এইচ ওয়ান ইউজ করলে আমার এ ফন্ট সাইজটা আমি পাবো এইচ ওয়ান ইউজ করলে কি আমি এ ফন্ট সাইজটা পাবো এস টু ইউজ করলে এ ফন্ট সাইজটা পাবো এটা এখানে বলে দিচ্ছে এবং এইচ ওয়ান শুধুমাত্র এইচ ওয়ান ট্যাগ হিসেবে না এইচ ওয়ান ক্লাস হিসেবেও আমরা ইউজ করতে পারি যেমন যেমন একটা স্টাইল আছে এখানে এইচ ওয়ান এখানেও এইচ ওয়ান কিন্তু शुदुम्रे मिले गैग তো দুইটার কি ফন্ট সাইজ 36 তো বুটস্ট্র্যাপ যেটা করছে প্রত্যেকটা ট্যাগ কে একটা একটা ডিফল্ট স্টাইল তো দিছেই প্লাস ওই ট্যাগটাকে একটা ক্লাস ক্লাস বানিয়েও একটা কি স্টাইলটা দিয়েছে যাতে আমি এইচ1 ট্যাগ ছাড়াও ক্লাস হিসেবেও এই ফন্ট সাইজটাকে ইউজ করতে পারি সো এইভাবে আর বডি ফন্ট সাইজ হিসেবে বুটস্ট্র্যাপ যেটা করছে সেটা হচ্ছে 14 পিক্সেল হচ্ছে কি ডিফল্ট আদর্শ উইড হিসেবে এটাকে রাখছে বুটস্ট্র্যাপ সরি ফন্ট সাইজ হিসেবে রাখছে जमन प्रत्येक नाम दिए क्लस तैयारी क्लस दिल क्लस टेबल আমি যদি টেবল স্ট্রিপ ইউজ করি তাহলে কি একটা রো একটা কালার 
দুইটা দুই কালারের উপর ডিপেন্ড করে এটা একটা কালার এটা একটা কালার আমি আর একটা রো বাড়াই তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্লাসের উপর ডিপেন্ডেন্ট জাস্ট টেবল স্ট্রেপ টেবল কি বলে টেবল স্ট্রেপ টেবল বর্ডার এগুলো হচ্ছে কি ফুটে স্ট্রেপের নিজস্ব ক্লাস যেগুলো যে যে ক্লাসগুলোতে স্টাইলগুলো দেওয়া আছে ঠিক আছে সো এই টেবল হোভারটা ইউজ করলে কি হবে আমি ক্লাস ইউজ করলাম টেবল হোভার সবগুলো ক্লাস যদি একসাথে ইউজ করি তাহলে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে টেবল হোভার ইউজ করলাম দেখেন আমি যে রোতে হোভার করছে সেই রোভার হোভারে কি স্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে আচ্ছা আমি এবার দেখি যে আমি ইউজ করি যে টেবল বর্ডার তাহলে আমি বর্ডার পাচ্ছি টেবল আমি দিলাম টেবল স্ট্রিপ্ট আমি স্ট্রিপ্ট পাচ্ছি এবার দেখা যাক সবগুলো একসাথে পাচ্ছে না মাথা নষ্ট একটা ডিজাইন এনিওয়ে সো এগুলো হচ্ছে পুরোটা ক্লাসের উপর ডিপেন্ডেন্ট বুটে স্টাফ কি পুরো পুরোটা ক্লাসের উপর ডিপেন্ডেন্ট আমরা অবশ্যই ন্যূনতম এই ক্লাসটুকু ইউজ করতে পারবো যে স্টেমে জানে না তাদের জন্য আরও সহজ তো ন্যূনতম এই ক্লাসটুকু পারবে সো অ্যাকচুয়ালি বুটে স্টাফ আমরা চাইলে আগেই শুরু করতে পারবো তখন আবার আর ওয়েস এর ডিজাইনিং শিখা হইল না ঠিক আছে সো বুটে স্টাফ দিয়ে কাজটাকে আরও সহজ করা যায় অ্যাকচুয়ালি ডিজাইন তো আর সবগুলোই বুটে স্টাফের উপর বেস করা হয় না হয়তো বা মার্কআপটা আমরা বুটে স্টাফের মাধ্যমে করতে পারছি আবার স্টাইলটা কিন্তু আমাদের নিজেদের করতে হতে পারে অনেক স্টাইল আছে এরকম তো আমরা মেইনলি বুটে স্টাফ ব্রিডের জন্য ইউজ করবো ভাগ কলাম ভাগ করার জন্য ইউজ করবো তাহলে যাতে আমাদের রেসপন্সিভের বিষয়টা আরও সহজ হয় কলাম ভাগের বিষয়ে ফ্লোর ল্যাব মার্জিন ল্যাব ফিক্সের বিষয়ে আমাকে আর চিন্তা করতে হচ্ছে না তো এই বিষয়টা যাতে ক্লিয়ার হয় সেই জন্য অ্যাকচুয়ালি বুটে স্টাফের ইউজ করা আর বুটে স্টাফের প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট কিন্তু আবার ডিজাইন দেবে না যে বুটে স্টাফের বুটে স্টাফের স্টাইল ইউজ করে ডিজাইনটা করবে না যে কোনো পিএইচডি ডিজাইনার সে শুধুমাত্র এই গ্রিডটা ইউজ করবে এই যে গ্রিড দেখতে পাচ্ছেন এই গ্রিডটা ইউজ করে এটার উপর ডিপেন্ড করে জাস্ট এলিমেন্ট গুলাকে সাজাবে যাতে কেউ যে কেউ বুটে স্টাফের গ্রিড ইউজ করে এলিমেন্ট গুলাকে সাজাতে পারে ঠিক আছে তো ইভেন ফ্রি পিএইচডিতে ফ্রি যেসব পিএইচডি আছে সেগুলোতে হয়তো বা একটা দুইটা ভুল থাকতে পারে কিন্তু যারা ডিজাইন এবং বুটে স্টাফ সম্পর্কে জানে ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন সম্পর্কে জানে অ্যাকচুয়ালি গ্রাফিক ডিজাইনার বাট কে ওয়েবসাইট ডিজাইন সম্পর্কে জানে সে কোনো দিন কোনো একটা কন্টেন্টকে এই মাঝখানে এসে শেষ করবে না কারণ এই মাঝখানে এসে সেটাকে কি আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইনে বুটে স্টাফের মাধ্যমে করতে পারবো না তাহলে করতে পারবো সেক্ষেত্রে হবে কি আমার প্যাডিংটাকে ম্যানুয়ালি অফ করে দিতে হবে কলামের ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে প্যাডিংটাকে অফ করে রাখতে হবে এবং সেটা আমরা তখন কাস্টম কাস্টম বোর্ড স্ট্রেপ একটা তৈরি করতে হবে প্যাডিং যেখানে প্যাডিং থাকবে না এবং কলাম মনে করেন তিরিশটা কলাম দিয়ে দেবে তো তো এটা অ্যাকচুয়ালি ভালো হবে না তো বোর্ড স্ট্রেপ দিয়ে আমরা জানি টুইটার বোর্ড স্ট্রেপে ক্লিক করলে এই হোবার ইফেক্ট বা এই ক্লিক ইফেক্টটা পাই আমরা ফর্মে গেলে এগুলো সব কি টুইটার বোর্ড স্ট্রেপের স্টাইল গুলাকেই কিন্তু ওপেন সোর্স করছে তো এটা কিভাবে ইউজ করবে এই ফর্মটা এই মার্কআপটুকু ইউজ করলে আমরা এই ফর্মটা ইজিলি পেয়ে যাব জাস্ট এই মার্কআপটুকু ইউজ করলে আমি দেখেন আমি একটা কলাম কলামের মধ্যে রো রো এর মধ্যে আমি ডিবে নাম দিলাম কন্ট্যাক্ট ফর্ম কন্ট্যাক্ট ফর্ম তাহলে আমাদের কি আমি এই মার্কআপটা ইউজ করলাম আমার ওয়েবসাইটে দেখেন ওই ফর্মটা পেয়ে গেলাম তুমি স্টাইলে করা লাগতেছো না কিছু করা লাগতেছো না তো একটা সিম্পল ক্লিন ক্লিন ডিজাইন একটা ফর্ম তাই না এটাই ভালো এটাই ভালো না সবার কপি পেস্ট করতে ভালো লাগে এনিওয়ে যেটা কপি করতে পারছে সেটা কিন্তু লিখতে ভালো লাগে বেশি যারা আমার উচিত সবার উচিত অ্যাকচুয়ালি টাইপিং করে লেখা আর এখানে এটা হচ্ছে বোটে স্টাফের ফর্ম ফর্ম এর স্টাইল এবং এখানে দেখতে পাবেন ফর্মের অনেক অনেক ভেরিয়েশন আছে অনেক রকমের তো বাকিগুলো দেখবেন যে একটা বাটন চাচ্ছেন আপনি এরকম একটা বাটন চাচ্ছেন হ্যাঁ ওকে ফাইন দেন বাটনের এই অংশটুকু দিয়ে দিলে হয়ে যাবে আপনি একটা বাটন তৈরি করেন যে আমি ফর্মের নিচে আমি একটা বাটন ট্যাগ দিয়ে দিলাম বাটন বা এ যে কোনো আপনি একটা পেয়ে যাচ্ছেন সো বোটে স্টাফ যেটা করছে সেটা হচ্ছে সেই ক্লাসের মধ্যে স্টাইলটা রেখে দিচ্ছে এবং আমাকে কাজটা করতে আরো সহজ করে দিচ্ছে জাস্ট কপি পেস্ট এনিওয়ে সো আমরা এটা আমি আমি বোটে স্টাফ ইউজ করবো আপনাদের ক্লাসে হোক যে কোনো কারণে হোক আমি বোটে স্টাফ ইউজ করবো হচ্ছে শুধুমাত্র গ্রিড সিস্টেমের জন্য এদের গ্রিড সিস্টেমের জন্য ইউজ করবো বাকি কোনো কাজ আমার হয়তো বা ক্লাসে দেখবেন না কারণ এগুলো কপি পেস্ট এগুলো হচ্ছে 
তাদের মার্কআপটা ইউজ করতে হবে তাদের ক্লাসগুলো ইউজ করলে হয়ে যাবে এটা আপনারাও পারবেন তো আমি বলবো আপনারা এখান থেকে দেখে নেন তারা কি কি ক্লাস দিচ্ছে কি কি স্টাইল দিচ্ছে কি কি মার্কআপ দিচ্ছে কিন্তু আমি নর্মালি যে কোনো কাজের জন্য সবাই ইউজ করবে হচ্ছে গ্রেড সিস্টেম কারণ বুট স্টেপের স্টাইলটা যেটা সেটা হচ্ছে কি কর্পোরেট অফিসিয়াল স্টাইল টাইপের হ্যাঁ আমরা এখন চাই ক্রিয়েটিভ কিছু স্টাইল হোক কিছু কালারের ভেরিয়েশন আসুক বুট স্টেপ দুইটা কালারের উপর ডিপেন্ড করে সব শেষ একটা হচ্ছে এই কালার সাদা এই কালারটা আরটা হচ্ছে সাদা কালার এই যে হোবার হচ্ছে যে কালার সেই কালার আরটা হচ্ছে এই কালার হ্যাঁ কিছু কালার আছে যেমন ডেঞ্জার কালার বুট স্টেপ যেটা বলে ডেঞ্জার হিসেবে এই যে প্রাইমারি হিসেবে এটা সাকসেস হিসেবে এটা ইনকো হিসেবে এটা বার্নিং এবং ডেঞ্জার হিসেবে এটা তো বুট স্টেপ এই কয়েকটা কালার ইয়ে করছে ঠিক আছে তো আমরা যদি একটা বাটন চাই যে ডেঞ্জার কালারের বাটন হবে জাস্ট বাটন ডেঞ্জার লাগাই দিলে হয়ে যাবে ঠিক আছে এনিমে আমি এখানে জাস্ট এখানে দিলাম যে ক্লাস যেটা আছে বাটন প্রাইমারি তাকে বলে দিলাম বাটন ডেঞ্জার তো কি হবে সেটা ডেঞ্জার কালার হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে বুট স্টেপ ইউজ খুব মজার অ্যাকচুয়ালি খুব মজার বাট আমি রিকোয়েস্ট করবো জাস্ট গ্রিড সিস্টেমটা যাতে ভালোভাবে আইতে আসে আমি সবসময় গ্রিড সিস্টেমটা ইউজ করবো এরপরে বুট স্টেপের সিএসএস এ যেমন আমি ইমেজের বিষয়ে আছি যে আপনারা কি করেন আমরা ইমেজকে রাউন্ড করি চার পাশে বর্ডার দেই খুব সুন্দর সো অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু করা লাগে যে আমাদেরকে প্যারিং দেওয়া লাগে বর্ডার দেওয়া লাগে তো বুট স্টেপে তিনটা ক্লাস আছে তিনটা স্টাইলের জন্য সার্কেল দিলে এই সার্কেল তে পেয়ে যাচ্ছি রাউন্ড এর দিলে এই রাউন্ডের তে পাচ্ছি ইমেজ থাম্বনেল দিলে এই বর্ডার সহ কি আমরা থাম্বনেলটা পেয়ে যাচ্ছি আসলে মজার অনেক মজার সো আমরা কি বুট স্টেপ ইউজ করে অনেক কিছু করতে পারছি ইভেন টেক্সট অ্যালাইনের ক্ষেত্রে আমরা টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার টেক্সট অ্যালাইন লেফট টেক্সট অ্যালাইন রাইট ইউজ করতে পারছি হ্যাঁ ইউজ করি এরকম আমাদের এটাই এটাও ইউজ করা লাগে না আমি যদি বলে দেই যে এটা টেক্সট সেন্টার হবে টেক্সট সেন্টার ক্লাস দিয়ে দিলাম আর এটা কি আমি একটু ক্লাসটা তুলে দেই এটা বলে দেই টেক্সট রাইট হবে রাইট দিয়ে দিলাম এটাও কিন্তু একটা ক্লাস देखी मेनुटेपेपेज करते हैं এখানে বুট স্টেপ সম্পর্কে কিছু বলা আছে যেমন ইজি আমি যদি জান বোর্টন এই ক্লাসটা ইউজ করি তাহলে আমাকে বুট স্টেপ কি দিতে দেখেন খুব সুন্দর একটা মার্কআপ এবং খুব সুন্দর একটা ডিজাইন দিচ্ছে এই যে জাম বোর্টন হচ্ছে এটা একটা সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড প্লাস আমার h1 আমার p আমি এখন যেভাবে ইউজ করি h1 ইউজ করব না বাটন ইউজ করব এটা আমার উপর ডিপেন্ড আছে কিন্তু জাম বোর্টন যেটা করবে সেটা হচ্ছে এইভাবে সাজায় দিবা হবে ঠিক আছে সো অনেক কাজ আসলে বুট স্টেপ দিয়ে সহজ আবার বুট স্টেপ খুব বেশি বুট স্টেপের উপর পাগল হয়ে গেলে এসটিএমএল সিএসএস আর শেখা হয় না ঠিক আছে তো এটা মনে রাখবেন বুট স্টেপ আমরা গ্রেড সিস্টেম ইউজ করব ঠিক আছে হ্যাঁ বুট স্টেপে আবার ভালো হতে ভালো করতে পারলে কিছু কিছু মার্কেট প্লেস আছে শুধুমাত্র বুট স্টেপ বেস যেমন সেই বুট স্টেপ র্যাপ বুট স্টেপ ঠিক আছে যেমন থিম ফরেস্ট এটা থিম নেবে বুট স্টেপ সাপোর্টের থিমগুলো ঠিক আছে তো আর